நுரையீரல் இந்த நுரையீரல் இருந்து வர்ற ரத்தத்தை வந்து ஹார்ட்டுக்கு மெக்னீசியமும் கால்சியம் என்ன செய்யணும் இதய துடிப்பை நல்லா பலப்படுத்துது அப்ப ஒவ்வொரு உணவுலயும் ஒவ்வொரு விதமான சத்துக்கள் இருக்கு ரெண்டா பாத்தீங்கன்னா பூண்டு இந்த பூண்டுல பாத்தீங்கன்னா அலிசின் அதாவது இந்த அலிசின் இந்த பேக்டரிய வந்து என்ன செய்யணும் அதாவது இந்த நுரையீரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா தசையா இருக்காது ஒரு பஞ்சு கூடு மாதிரி இருக்கும் பஞ்சு கூடு மாதிரி இருக்கிற அந்த இது வந்து தச மாதிரி இருக்காது ஒரு ஒரு அழகா ஒரு நீங்க இந்த வெளியில கறிக்கடையில எல்லாம் பாத்துருக்கோம் ஒரு பஞ்சு மாதிரி இப்படி லேசா காத்து போல இருக்கும் அப்ப உள்ள புற காற்று அடைக்க அத வந்து தொற்று நோய் வரவிடாமல் பாதுகாக்குமா இந்த பூண்டு அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சி வந்து பூமிக்கடியில நம்ம விளையிற ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இதை வந்து ஆஸ்மா நோய்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் உணவுல சேர்த்துக்கிடலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் சி அதாவது நுரையீரல சீரான இயக்கத்துக்கு ரொம்ப பெருசு உதவுறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விட்டமின் சி இது வந்து நெஞ்சில் உள்ள நோய் அதாவது வீரியம் வீரியம் இத வந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து குறைக்கும் வீரியத்தை குறைச்சி ஆரஞ்சு கிவி எலுமிச்சை சாத்துக்குடி மாதுளை பைனாப்பிள் போன்ற எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நுரையீரல்ல பாடிக்காடு மாதிரி இயங்குமா இந்த விட்டமின் சி வந்து நோய் சுயத்தை கொடுத்து நுரையீரலுக்கு பாடிக்காடு யாரு இந்த இந்த பழங்கள்லாம் அப்ப இந்த பழங்களை டெய்லி ஒன்னோ ரெண்டோ ஏதாவது இன்னைக்கு சாத்துக்குடினா சாத்துக்குடியில ஒரு ரெண்டு முழம் மூணு பழம் நம்மளா உரிச்சு நல்லா சாப்பிடணும் நம்ம என்ன சாப்பிடறோம் அப்படின்னா சாத்துக்குடியை வந்து உரிச்சு ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடுறோம் அதுல உள்ள ஆன்டி ஆசிட் எல்லாம் எல்லாம் போயிரும் பைட்ரோநியூட்ரன்ஸும் போயிரும் அப்ப தயவு செய்து நம்ம அப்படி அப்படி உரிச்சு சாப்பிடணும் அதுதான் ரொம்ப நல்லது சாப்பிட்டாதான் முழு எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப நுரையீரலோட பாடி காட்சல அந்த பா சாப்பிடும் போது நமக்கு வந்து நுரையீரல் வளம் பெற்று மிகவும் ஆரோக்கியமா இருக்கும் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கிருணி பழம் கிருணி பழமும் நமக்கு வந்து அஹ் அதாவது இந்த கிருணி பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு அது எப்படி சொல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு உணவா நமக்கு வந்து இருக்குது கிருணி பழம் உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பொது பொது பொதுன்னு இருக்கும் அந்த உணவு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நுரையீரலுக்கு தகுந்த உணவா இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டீ காப்பி காலையில குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலா நம்ம வந்து கேரட் ஜூஸ் குடிச்சுக்கலாம் கேரட் ஜூஸ் குடிக்கணும்னா எப்படின்னா ஆஹ் மிக்சில போட்டுலாம் அடிக்க கூடாது நம்ம கேரட் ஜூஸ் ஆனாவே டக்குன்னு வாயில எடுத்து நல்லா மென்னு தின்னு ஜூஸ் ஆக்கி நாமளே குடுக்கணும் அதுக்கு ஜூஸ்னா உடனே நீங்கதான் அப்பதான் கேரட் ஜூஸ் குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்க இல்ல நாமளே மென்னு பற்களால மென்னு மெதுவா மெதுவா இன்டேக் பண்ணி ஜூஸ் மாதிரி கரைச்சு கொடுக்கணும் அதான் நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து சாப்பிடணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உணவு நுரையீரலுக்கு தகுந்த உணவு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உப்பு உப்பு வந்து நம்ம வந்து உப்பில்லா பண்ணோம் குப்பையிலேன்னு சொல்றோம் அந்த உப்பு இல்லா பண்டத்தை வந்து குப்பையில போட்டுருவோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து சாப்பிடவே பிடிக்காது உப்பு அளவோட உப்பு போட்டு சாப்பிடணும் ரெண்டாவது ஹோட்டல்கள்ல பதப்படுத்தி வைக்கப்பட்ட பொருட்களை கண்டிப்பா சாப்பிடவே கூடாது அது என்ன செய்யணும் நுரையீரலை வந்து உடனே பாதிக்கும் நமக்கே தெரியாது சில சென் சில ஆண்கள் வந்து இரவு ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வருவாங்க சாப்பிட்டு வந்தோன்னே நைட்டு தூங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மைல்டா அட்டாக் வரும் நெந்தல்ல நைட்டு வந்து சாப்பிட்டு தூங்குனாங்க மைல்டு அட்டாக்கா இருக்கு அந்நேரமே ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் அப்படிமா அப்படி கேக்கு இது காரணம் என்னன்னா அவங்க வெளியில ஹோட்டல்ல அந்த நான் வச்சு சாப்பிடறது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடறது சிகரெட் குடிக்கிறது மது குடிக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க டேக் இன்டேக் பண்றதுனால இந்த நுரையில் வந்து அஃபெக்ட் ஆக ஒரு காரணமா அமையுது அது போக இந்த நுரையீரலை பாதுகாப்பதுக்கு அப்புறம் இது எப்படி நம்ம மூச்சை இழுத்து விடணும் அப்படின்னா அதாவது மூச்சை இழுத்து இழுத்து விடுறது பாத்தீங்கன்னா இடது மூக்கொழி இழுக்கிற மூச்சு வந்து பதினாறு அது ஒரு கண்ணை இமைக்கிற அளவு வந்து பதினாறு செகண்ட் பதினாறுன்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் அது உள்ள இழுக்கிற அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள அதாவது இந்த மூச்சை வந்து நிலை நிறுத்துறது கும்பகம் இது வந்து ரேசகம் சொல்றோம் இது வந்து உள்ள இழுப்பது வந்து பூரகம் இது என்ன செய்யணும் அறுபத்தி நாலு மாத்திரை அளவு நமக்கு வந்து மாத்திரைனா என்னன்னு தெரியாது நம்ம வெளியில போடுற மாத்திரை தான் இது கால அளவை தான் அந்த காலத்துல மாத்திரைன்னு சொன்னாங்க கண் இமைக்கிறது வந்து பதினாறு மாத்திரை அளவு வந்து இடது நாசில் வழி உள்ள இழுக்கிறது வந்து பூரகம் அறுபத்தி நாலு மாத்திரை அளவு உள்ள நிலை நிறுத்தி உடம்புக்குள்ள அந்த ஆக்சிஜன் உள்ள நிக்கணும் அது வந்து கும்பகம் வெளியில வலது நாசி வழி வெளியே விடுறோம் பாத்தீங்களா அந்த முப்பத்தி ரெண்டு மாத்திரை அளவு அதாவது ஒன்னு இஷ்டு போர் இஷ்டு டூ இந்த அளவு வந்து நம்மளோட நுரையீரலோட கால அளவு அதாவது காற்றை இழுக்கும் கால அளவை குடிக்குது இந்த அளவுபடி நம்ம காற்றை விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் விட்டு இருந்தாதான் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு நுரையீரலா நம்ம வந்து நல்லா வச்சுக்கிடலாம் மேலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த
கபாலபதியில கபாலபதியில உள்ள அத்தனை சளி வெளியே வந்துரும் மண்டே வீட்ல உள்ள டஸ்ட் பூரா வெளியேறி வந்துரும் தும்மல் போட்டாலே தும்மல்ல இருந்து வெளியேறி எந்த எந்த டஸ்டுமே நம்ம உள்ள உள்ள வராது எதுவுமே வர விடாம நம்மள வந்து இந்த நுரையில வந்து பாதுகாத்து ஏன்னா நம்ம எனர்ஜிக்கா பிராணா வந்து நல்லா உள்ள இழுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அப்படிங்கிற எதிர் சக்தி இருந்து எந்த நோயும் கிட்ட வந்து வர விடாது அதுக்கப்புறம் ஆஸ்மா நோய் ஆஸ்மா நோய் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இவங்க வந்து பிரணாயம பயிற்சி பண்ணா நல்லா அவங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகும் அடுத்து இந்த நுரையீரல்ல நுண் அறைகள் நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நுரையீரல்ல வந்து நிறைய ஆக்சிஜன் நல்லா ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறோம் இப்ப அது போக அந்த நுரையீரல் வந்து நல்ல ஆக்சிஜனை ஸ்டோர் பண்ணிச்சுனாலே உடல்ல உள்ள உறுப்புகள் அனைத்துமே சீரா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் என்னது காற்றோட்டம் நல்லா ஆயிடுச்சு அப்ப ரத்தோட்டம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் உயிரின் ஓட்டம் அப்ப வெப்ப ஓட்டம் இந்த நாலு ஓட்டங்களையும் சரியா கண்ட்ரோல வச்சுக்கிறது இந்த பிரீத்திங் தான் இந்த ஆழ்ந்த சுவாச பயிற்சி நம்ம பண்ண பண்ண என்னன்னா உடலில் பல ரசாயன மாற்றம் நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப இந்த ரசாயன மாற்றம் வர்றதுனால நிறைய நோய் சக்தி பற்றி உடல் ஆரோக்கியத்தோட என்று இளமையோட இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கேன் நான் வந்து இன்னும் எங்க அம்மா எல்லாம் கொஞ்சம் வயசுலயே பாக்கனா வயசானவங்க மாதிரி இருக்கிறாங்க எங்க எனக்கு வந்து எங்க அம்மா மாதிரி நான் மாறக்கூடாது நான் வந்து என்னைக்கு இளமையா ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இப்ப நான் இருக்கிற இந்த முப்பத்தஞ்சு வயசுல நான் இப்படி அழகா இருக்கிற மாதிரியே நான் இன்னும் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரணாயமம் ரொம்ப 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 மஸ்ட் கண்டிப்பா செய்யுங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியட்ல நமக்கு வந்து அருமையான வாய்ப்பா எல்லாருமே லாக்டவுன்ல வீட்டுல இருக்கிறோம் நம்ம உடம்புக்காக நான் வந்து எனக்காக இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபது நிமிடம் கண்டிப்பா பிரணாயமும் கண்டிப்பாக செய்யணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பிரணாயமா இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பிரணாயமா பார்த்தா என்னன்னா சூரிய பேனா உச்சயி சித்தாலி சித்காரி பஸ்திரிகா பிரம்மரி அனுலோமா வினிலோமா குவைட் பிரித்திங் டீ பிரித்திங் பாஸ்ட் பிரித்திங் நேச்சுரல் பிரித்திங் பேசிக் அப்டாமல் பிரித்திங் தரோபிட்டி பிரித்திங் யோஜி பிரித்திங் இப்படி நிறைய பிரித்திங் இருக்கு நிறைய நம்ம சொன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அவ்வளவு விஷயம் வந்து பிரித்திங்லயே இருக்கு இப்ப சூரிய பேதனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பார்த்தா சூரிய பேதனா இந்த சூரிய பேதனா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வல்லது நாசி வழி நம்ம வந்து ஒரு விருப்பு மேல உட்காந்து கொடணும் இந்த படத்துல பாக்குற மாதிரி நல்லா நேரம் நிமிந்து உட்காந்து கொடணும் ஆஹ் உட்காந்துக்கிட்டு கைய வந்து சின்முத்திரையில இடது தொட மேல வச்சுக்கணும் வல்லது கைய வந்து அதாவது நாசிகா முத்திரைப்போம் பெருவரலும் இரண்டு அதாவது இரண்டு கடைசி இரண்டு விரல் அதாவது மோதிரை விரலும் சுண்டு விரலும் விரிச்ச மாதிரி மற்ற இரண்டு விரல்கள் உள்நோக்கி இருந்த மாதிரி நாசிகா முத்திரை வச்சுக்கிட்டு இடது மூக்கு வழி அதாவது முதல்ல காற்று வழி உடணும் வல்லது நாசி வழி மூ மூச்சை நல்லா இழுத்துக்கிட்டு நல்லா நிமிந்து உட்காந்து இழுத்துக்கிட்டு கண்களை மூடிக்கணும் வல்லது நாசி வழி மூச்சை இழுத்துட்டு இடது நாசி வழி மூச்சை வெளி விடணும் இப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நல்லா இழுத்து மெதுவா பண்ணிட்டு காற்று எப்படி உள்ள இருக்குன்னு அப்ப நம்ம அந்த படத்துல அப்ப சொன்னாங்க பாத்தீங்களா நம்ம ஆசுவாசமா வந்து கவனிக்கணும் ஏன் எப்படி போகுது ஏன் போகுது நம்ம கவனிக்க வேண்டாம் காற்றை மட்டும் கவனிச்சா போதும் அது எந்த வழியா போகுது லெப்ட்ல போதா ரைட்ல போதான்னு நம்ம பார்க்கவே வேண்டாம் இது செய்யறனால என்ன அப்படின்னா என்னென்ன நன்மைகள்னா ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாடி மைண்ட் வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணும் ரெண்டாவது நம்மளோட டாக்சிஸ் அதாவது கேஸ்டிக் பயர் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பிளட்ல ஆக்சிஜன் லெவல்ல வந்து கூட்டும் அப்புறம் நம்ம நல்லா ஆக்சிஜன் இந்த சூரிய பிரதனா பண்றதுனால சூரிய பிரதனா சன் சன்னோட எஃபெக்டிவ்லாம் நமக்கு வரும் விட்டமின் டி நமக்கு கிடைக்கும் சன்ல வந்து இன்னைக்கு இந்த சன் தான் உலகத்திலேயே பிரதான ஒன்று அது இல்லைன்னா நம்ம உலகமே இல்லை அந்த அளவுக்கு சூரிய வழி மூலம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அல் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய பிரதான ஒரு செயலா அந்த உயிர் சக்தி அதுல தான் அதுல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சன்னோட எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப இது வந்து என்ன செய்யணும் நம்மளோட மன உளைச்சலை வந்து போக்கிறோம் பிராணி கிளச்சு வந்து பிங்களை நாடி அதாவது இந்த வல்லது மூக்குழி இழுக்கும் பாத்தீங்களா வல்லது மூக்கு வந்து பிங்களை நாடிக்கு ரிலேட்டடு இந்த பிங்களை நாடி சன்னோட ரிலேட்டடா அப்ப இதுக்குள்ள எனர்ஜி வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இந்த சூரிய பிரதனாவை யாருனாலும் நல்லா உட்காந்து பிரீத்திங்க ரிலாக்ஸா நிம்மதியா உட்காந்து பண்ணலாம் அவசரப்படைய வேண்டாம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா உஜ்ஜை உச்சை பாத்தீங்கன்னா ஓசன் பிரித்திங் ரெண்டு அதான் இதே மாதிரி சமனான நிலையில உட்காந்துக்கிட்டு கைகளை நல்லா மடியில வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு வந்து நல்லா ஸ்லோவா இரண்டு மூக்கு வழி பிரீத்திங் நல்லா மெதுவா இழுக்கணும் இழுத்துட்டு அந்த இழுத்த காற்றை மெதுவாக தொண்டைக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கிடணும் தொண்டைக்குள்ள வச்சுட்டு ஒரு சவுண்ட் உடன் அந்த இம்முங்கிற சவுண்டு தொண்டைக்குள்ள மட்டும் வரணும் மூக்கு வழி வரக்கூடாது அந்த ஓசோன் சவுண்டு 
அதாவது தைராய்டு ப்ராப்ளம் வரவே விடாது நமக்கு இந்த பிசிக்கல் கருத்துல மஸ்ட் ஏன்னா நம்ம தொண்டை கிட்ட தான் இன்டேக் பண்ணி அந்த காற்றை ஃபுல்லா உள்ள வச்சிருக்கோம் தைராய்டு ப்ராப்ளத்தை வரவிடாது பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது ஹை பிபிய வந்து நம்ம அந்த பிளட்டை வந்து சரியான அளவுல ஈக்குவேஷனா வச்சிருக்கோம் சரியான அளவுல அப்புறம் இம்யூனிட்டி பவர் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் ப்ளோ ஆப் எனர்ஜி காற்று வந்து இப்ப நம்ம ப்ளோ ஆப் எனர்ஜி ஒன்னு போல கரெக்டான அளவுல போய்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்ப நம்மளோட மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் நம்ம டென்ஷனே ஆக மாட்டோம் நம்மள வந்து ஒருத்தர் வந்து தாக்க வர்றானா கூட உடனே மூளை என்ன செய்ய சுறுசுறுப்பா விலை செஞ்சு அதாவது அதை எப்படி இந்த பாதுகாத்துக்கணும் நமக்கு வந்து ஒரு அமைதியா கண்டுக்காமே ஒரு அசால்ட்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ப்ரெஷ்ஷா ஆக்டிவாவே இருக்கும் நம்ம எதுலயும் ஒரு முன்னோடியா வெற்றியா நம்மளால இருக்க முடியும் இப்ப ஒரு இடத்துல நம்ம போட்டிக்கு ஜெயிக்கிறோம் அந்த இடத்துல நாம தான் பஸ்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி தரக்கூடியது இந்த ஒரு நாடு சுத்தி இந்த பிரணாயமால வந்து ஒரு பிரீத்திங் வந்து அந்த அளவுக்கு நமக்கு டெக்னிக் பாயிண்டா நல்லா கொடுக்கும் மூளை வந்து அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பா வேலை செய்யும் அப்புறம் போக்கஸ் மைண்ட் எதமே நமக்கு போக்கஸ் பண்ணி ஈஸியா கேப்சர் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் மெடிடேஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷன் இந்த மெடிடேஷன் அண்ட் ரிலாக்சேஷனுக்கு ரொம்ப உகந்தது இந்த ஓசன் பிரீத்திங் உள்ள இந்த உச்சை பிராணம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சீத்தாளி பிராணாயமா சீத்தாளி பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல உள்ள மாதிரி நாக்கை குழல் போல் மடிச்சுக்கிட்டு நல்லா முதல்ல காட்டை உள்ள மெதுவா இழுக்கணும் மெதுவா வெளியே விடணும் இப்படி ஒரு டென் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு நாக்க சாதாரணமா வச்சுட்டு அந்த டென் டைம்ஸ் பண்ண காற்று அப்படியே உள்ள வந்து கவனிக்கணும் மெதுவா அது உள்ள கண்களை முடி எல்லாமே இந்த பொசிஷன் தான் நீங்க வந்து பிரணாயமத்துக்கு வந்து நான் என்ன பொசிஷன்ல உட்காரணும்னா இல்ல எல்லாமே இந்த இதே பத்மாசன பொசிஷன் தான் பத்மாசனம் என்னால போட முடியல அப்படின்னா நம்ம ஒரு சேர்ல நீட்டா நிமிந்து உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி பிரணாயமும் பண்ணலாம் இது வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த நாக்கை எப்படி குழல் போல் மடிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா இது வந்து ஒரு குளிர் பிராணாயமா குளிர்ச்சி பிராணாயம் சீத்தளி சீத்தளினாலே ஒரு குளிர்ச்சின்னு அர்த்தம் குளிர்ச்சி தரக்கூடியது இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா பசி தாகத்தை போக்கும் இப்ப நம்ம லாங் டிராவல் பண்றோம் நமக்கு அந்த இடத்துல தண்ணியே கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அந்த குழல் போல நாக்கை மடிச்சுக்கிட்டு நம்ம காற்றை உள்ள இழுக்கும் போது நம்ம காற்றுல ஏற்கனவே நிறைய எல்லா இடமும் காற்று இருக்கு அங்க ஆக்சிஜன் நிறைய இருக்கு அது வந்து என்ன செய்யணும் உள்ள இன்டேக் பண்ணும் போது நமக்கு குளிர்ச்சியான அந்த தாகத்தை போக்கும் இரண்டாவது இந்த தாகத்தை போக்கின உடனே பசியே நமக்கு வராது அந்த காலத்துல சித்தர்கள் எல்லாம் பல்லாயிரம் பல் பல நாட்களாக பல வருடங்களாக பசி இல்லாம அதாவது பசி தாகத்தை போக்கி தவம் காட்டுல இருந்தாங்க இந்த மாதிரி பிரணாயம பயிற்சிகளை செஞ்சுதான் அவங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சீத்காரி சீத்தா சீத்காரி இது வந்து என்ன சித்காரி பிரணாயமா இதே மாதிரி நம்ம சம் சமன் போட்டு உட்காந்து பத்மாசனத்துல இருந்து கொடணும் கைகளை இரண்டு முட்டியில வச்சுக்கிடணும் இது வந்து என்னன்னா நம்மளோட அந்த பிரீத்திங் நல்லா மெதுவா மூக்கு வழி காற்றை இழுத்துட்டு பல்ல ஈன்னு வச்சுக்கிட்டு அந்த பல்ல இடுக்கு வழி காற்று வெளியே விடணும் இது வந்து அதாவது உடல் சம சூட்டை வந்து சமப்படுத்தும் உடல்ல வந்து ஹீட் அதிகமா இருந்தா காய்ச்சல் குளிர் அந்த குறைஞ்சிச்சுன்னா குளிர் காய்ச்சலுங்கிறோம் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ்டி தான் அந்த அளவு கரெக்டான அளவுல இருக்கணும் இதை விட கூறுனாலோ குறைஞ்சாலோ நம்ம உடம்பு பாதிக்கப்படும் அப்ப இந்த சித்காரி பிரணாயமா வந்து என்ன அப்படின்னா உடல் சூட்டை சமப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிரணாயமா இதை வந்து நம்ம ரெகுலரா செய்யலாம் இது வந்து த்ரோட்டுக்கு நல்லது டங்கு நல்லா இருக்கும் ஸ்பிரீன் லிவர் அண்டு செரிமான பிரச்சனை எதுவும் வராது பிளட்ல வந்து எந்த ஒரு விஷத்தன்மையும் கலக்க விடாது பூரிப்பை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பாடி டெம்பரேச்சரா கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கோம் அப்புறம் வந்து பஸ்திரிக்கா இந்த பஸ்திரிக்கா பாத்தீங்கன்னா நல்லா நேரம் நிமிந்து உட்காந்துக்கிடணும் எப்படி அப்படின்னா அப்டாமன் அதாவது அடிவயத்துல இருந்து காற்றை நல்ல வெளியே இழுக்கணும் அப்புறம் வந்து காற்றை உள் பண்ணணும் இன்டேக் பண்ணணும் இப்ப பிரீத்தி வந்து இன்டேக் பண்ணும் போது எப்படின்னா இந்த அப்டாமன் பாருங்க பஸ்ட் படத்துல வந்து காற்றை உள்ள இழுக்கு அதாவது வெளியே வெளியே விடும் போது கா வயிறு வந்து ஒட்டி இருக்குது அப்புறம் காற்றை இன்டேக் பண்ணும் போது ஒரு பலூன் மாதிரி நம்ம வயிறு வந்து பெருசா வந்து எப்பயுமே நீங்க பிரீத்தி பண்ணும் போது எந்த பிரீத்திங்கா இருந்தாலும் வயிறு வந்து நல்லா உப்புற மாதிரி அந்த பிரீத்தி உள்ள இன்டேக் பண்ணுங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா பிரீத்திங் வந்து வயிற ஒட்டுவாங்க வயிற ஒட்டிக்கிடுவாங்க ஆனா பிரீத்திங் உள்ள கொண்டு போவாங்க அது வந்து தப்பான ஒரு முறை ஏன்னா ஆக்சிஜன் வந்து எல்லா உடல் உறுப்புலயும் பிளட்லயும் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் உடல் உறுப்பு நோயற்ற சக்தியோட சீரான இயக்கங்களோட அது இயங்கும் அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எந்த பிரீத்திங் விட்டாலும் இந்த பஸ்திரிக்கா மாதிரி வயிற்ற வந்து இந்த வெளி மூச்சு காற்று வெளியே வரணும் வெளியே வரும்போது வயிறு ஒட்டிக்கிடணும் மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது வயிறு நல்லா பலூன் மாதிரி ஊதிக்கணும் நல்லா யாவு வச்சுக்கோங்க பலூன் மாதிரி நல்லா ஊதி வச்சுக
ஹம் ஹா ஹம் ஹா ஹம் ஹான்னு ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் பண்ணலாம் அது எப்படின்னா அடி வைத்திருந்த ஹம் அப்புறம் ஹா அப்படிங்கும்போது இந்த ஹான்னு சொல்லும் போது வயிற்றுக்குள்ள நல்லா இன்டேக் பண்ணணும் ஹார்ட்டை இது நல்லா ஸ்பீடா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்டாமன் ஒருத்தர் நல்லா சுருங்கி விரியும் போது கழிவு மண்டலம் நல்லா வேலை செய்யும் இது ஒன் டை அனதர் டைப் ஆஃப் தி பஸ்திரிக்கா இது வந்து நான் ஸ்லைட்ல கொடுக்கல ஆனா ரெகுலரா இதை பண்ணும்போது நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மரி பிரணாயமா பிரம்மரி பிரணாயமா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா சாதம் இதே மாதிரி பத்மாசனத்துல உட்காந்துக்கிடணும் நல்லா காதுகள் அதாவது பெருவரல் இரண்டு காதுகளை பொத்திக்கிடணும் மற்ற விரல்கள் வந்து சுண்டு விரல் வந்து நம்ம நாடியில இருக்கணும் கீழே உதட்டு கீழே இருக்கணும் மோதிரல் வந்து உதட்டுக்கு மேல இருக்கணும் ம நடுவிரல் வந்து மூக்கு மேல இருக்கணும் மற்ற ஆள்காட்டி விரல் வந்து கண் புருவத்தின் மேலத்துல இருக்கும் இப்படி வச்சுட்டு நல்லா இன்டேக் அதாவது காற்றை மெதுவா உள்ள இழுத்து வாய நல்லா மூடிட்டு நீண்டுகிட்டே <laughs> தேனியோட அந்த ஒரு சவுண்ட் இருக்கனால இது வந்து அந்த தொண்டைக்கு நல்லது நம்மளோட மூக்குக்கு அந்த மூக்குல உள்ள அந்த சுவாச குழாய்க்கு வந்து நல்லா வேலை செய்யும் அப்புறம் வந்து இது வந்து எல்லா ஆர்கன்ஸையும் நல்லா உற் நல்லா ஆர்கன்ஸுகள் எல்லாம் நல்லா வேலை செய்ய வைக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அணுலோமா விடிலோமா இந்த அணுலோமா விடிலோமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் சைடு நல்லா இழுத்து அதாவது மூச்ச உள்ள இழுத்து இடது நாசு வெளி விடணும் இந்த அணுலோமா விடுலோமா வந்து யாருனாலும் எளிமையா பண்ணலாம் நான் இந்த பயிற்சி பண்ணலாமா அப்படின்னா இல்லை மூச்சு பயிற்சி யாருனாலும் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து தங்கு தடையே கிடையாது இந்த அணுலோமா விடுலோமா ப பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதாவது மூட்டு வலி வரவிடாம பாதுகாக்குது மலச்சிக்கலே வரவிடாது அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கின் அலர்ஜி எதுவுமே இருக்காது அப்புறம் பிளட் சர்க்குலேஷன் எனக்கு நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இம்ப்ரூவ் மஸ்குலர் சிஸ்டம் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணும் அப்புறம் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு பிரித்திங் வந்து அணுலோமா விழுலமா பிளட் ப்ரெஷர் வந்தாலே அதை வந்து சரி பண்ணிடும் இப்ப ஹார்ட் ஹெல்த் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியா வச்சிருக்கோம் அப்புறம் நமக்கு கவலை எதுவுமே வராது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு இந்த தைராய்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி உட்காந்துக்கோங்க இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா டெலிவரிக்கு போறக்கு டெலி மாசமா இருக்காங்க அப்படி கர்ப்பமா இருக்காங்கன்னுட்டாலே உடனே அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்துருது குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்றாங்க நிறைய லேடிஸ் இப்ப ஒரு சமீபமா நிறைய பார்த்துல அப்படி இருக்குது ஆஹ் ஒரு சிலருக்கு வந்து குழந்தை பிறந்தவனே சரியாயிருது ஒரு சிலருக்கு அது கண்டினியூஸா ஆகிட்டு இருக்கு இது வந்து யாருக்குனாலும் தைராய்டு வரும் அதுக்கு வந்து அயோடி நிப்பு நல்லா சாப்பிட்டுக்கிடணும் அயோடி நிப்பு நம்ம உணவுல எடுக்கல அப்படின்னாலே தைராய்டு ப்ராப்ளம் நமக்கு வரும் இந்த தைமஸ் கிளாண்டு தைராய்டு கிளாண்டு ரொம்ப அபிட் ஆகும் இதுக்கு வந்து நேரம் நீ நீங்க நிமிந்து உட்காந்துட்டு இப்படி அண்ணாந்து பார்த்துட்டு தொண்டை இரு கைகளாலும் அப்படியே இந்த கையில அவர் படத்துல வச்சிருக்கார் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி அப்படியே தடவிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தடவி ரிலாக்ஸா உட்காந்துட்டு திரும்பி அந்த தொண்டையை மட்டும் நினைக்கணும் அப்ப அந்த தை அந்த வந்து அந்த இடத்துல விசித்தி சக்கரா ஒர்க் பண்ணுது சிவன் வந்து அழகால விசத்த உன்னார் பாத்தீங்களா அந்த அந்த விசித்தி சக்கரா வந்து இருக்க போய்தான் விசம் வந்து தொண்டையோட நிகழ்ச்சி அது அந்த அந்த விசித்தி சக்கராவும் இந்த இடத்துல நல்லா ஒர்க் ஒர்க் பண்ணும் அதாவது குரல் வலை நல்லா நல்ல பேச்சாற்றல் வரும் நல்ல தெளிவான பேச்சா இருக்கும் நமக்கு வந்து தைராய்டு பிரச்சனை எதுவுமே நமக்கு வர என்ன நாள் எந்த இடத்துலனாலும் நம்மளால உணவு சாப்பிடும் போது நமக்கு எந்த நோயும் நம்ம கிட்ட வராது இந்த பயிற்சி யார் நாள் பண்ணலாம் இதே மாதிரி சிட்டிங் பொசிஷன் தான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாடு சுத்தி இந்த நாடு சுத்தி பாத்தீங்கன்னா இடது கையை சின்முத்திரை வச்சுக்கணும் வலது கை வந்து நாசிகா முத்திரை வச்சுக்கணும் இடது முதல்ல வலது நாசியை மூடிக்கிடணும் இடது நாசி வழி மூச்சு வழி விடணும் அப்புறம் இடது மூக்கு வழி மெதுவா காற்ற இன்டேக் பண்ணிட்டு இடது நாசியை மூடிட்டு வல்லது நாசி வழி காற்ற வெளியே விடணும் இப்படியே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேம்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா இது எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளை சுத்தப்படுத்துது இந்த நாடி நரம்புலதான் ரத்த ஓட்டம் வெப்போட்டம் காற்றோட்டம் உயிரின் ஓட்டம் சீரா இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரமும் மூளையில இருந்து நம்மளோட நம்ம அங்கங்கள் அதாவது கைகள் காதுகள் நம்ம நேவல் பாயிண்ட் நம்மள ஆனஸ் மசில் இந்த இடத்துல தான் வந்து கால்கள் இந்த இடத்துல எல்லாம் நரம்பு முடிச்சு வந்து அங்க இருக்குது இந்த முடியுது இந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாளும் ஒன்று ஒரு செடி போல் செடியில் உள்ள வேறு மாதிரி இருந்திருக்கனால அத்தனையோட நாடி நரம்புகளும் நல்லா இயங்குறதுக்கு இயங்கும் புத்துணர்ச்சியாகவும் இருக்கிறதுக்கும் இந்த நாடு சுத்தி பிரணாயமா வந்து ரொம்ப உதவி செய்யுது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆசனா
இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் நிறைய ஆசனா பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவங்க அந்த காலத்துல இளைஞர்களுக்கு விளையாட்டு வச்சாங்க உருண்டைகள் ஊர்வல கிராமங்கள்ல உருண்டைகள் தூக்குறது அஹ் ஏர் ஏர் ஓட்டி விவசாயம் பக்கம் மேல ஏர் ஓட்டினாங்க அந்த ஏறு மாடு களத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க போயிட்டு வருவாங்க நல்ல மரங்கள் ஏறினாங்க நீச்சல் அடிச்சாங்க கபடி விளையாண்டாங்க இப்படி நிறைய விளையாண்டு ஆண்களுக்கு வா வாழ்வித்தை கபடி போட்டி அது கயிறு இழுத்தல் நிறைய போட்டி வந்து வச்சாங்க அதுலயே அவங்க இளைஞர் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா அந்த நம்ம ஜெனரேஷன் நம்ம முன்னோர்கள் அப்படிலாம் இருந்தாங்க பெண்களுக்கு வந்து அஹ் பாண்டியங்குழி நொண்டி விளையாடுறது பூத்தட்டி பூத்த பூத்தண்ணி இறக்கிட்டு விளையாடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன விளையாட்டு ஊஞ்சல் விளையாடுறது இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது காற்றோட்டம் நல்லா இருந்து நல்லா ஆரோக்கியமா இயற்கையான சுவாசத்தை சோசினால அவங்க ஆரோக்கியமா இருந்தாங்க நம்ம இன்றைக்கு யாரு யார்கிட்டையும் உட்கார்ந்து பேச முடியாத அளவுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கனால நல்ல காற்றை நம்மளால சுவாசிக்க முடியல நிறைய மரங்கள் இழந்துட்டோம் அதனால இந்த ஆசனா வந்து நம்மளால செய்ய முடியல ஆனாலும் நம்ம ஆசனா செய்யணும் அப்படின்னா இந்த பேசிக் ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எம்டி சமக்ஸ்லதான் பண்ணணும் உணவு உண்டு உணவு நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம் அதாவது காலையில ஆறு டு கல்ல போர் டு சிக்ஸ் தான் மெயினான டைம் என்னால ஆறு மணிக்கு தான் எந்திக்கு அப்படின்னா ஓகே ஆறு டு ஏழுக்கும் செஞ்சு முடிச்சிடணும் அதுக்கு மேல செய்யறது பெனிபிட்டு கிடையாது ஆனா மேக்சிமம் நீங்க வந்து ஓஸ் அதாவது பூமி வந்து சுற்றி வர்ற டைம் வந்து போர் டு சிக்ஸ் அந்த அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து அந்த நேரத்துல கிடைக்கனால நம்ம எனர்ஜியா நம்ம ஆசனா பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சுத்தமான பிராணா வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது நாலு மணி நேரம் இருக்கணும் என்னால முடியவே முடியாது அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க செஞ்சுக்கிடலாம் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கும் நம்ம என்னன்னா டென் செகண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் நான் தைரியமா நான் எல்லாமே உடனே செஞ்சிருவேன் என்னால அவ்வளவு சாதிக்க முடியும் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்ம செய்யக்கூடாது சீக்கிரமே சோர்வடைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நான் வந்து ஒவ்வொரு ஆசனா கடையில டீ காப்பி குடிப்பேன் குடிச்சாதான் அடுத்தடுத்து நான் செய்வேன்னா கண்டிப்பா நம்ம செய்யவே கூடாது ஏன்னா வாமிட்டிங் ஒவ்வாமை அழைச்சி இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் கம்ஃபர்டபுளா நம்ம ஒரு ஃப்ளோர்ல உட்காந்துக்கணும் நான் நான் சரிசமமான இடத்துல வந்து உட்காந்துக்கணும் காற்றோட்டமான இடமா இருக்கணும் அது நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கும் போது வந்து ஒரு பெட்ஷீட் ஒரு போர்வையோ ஒரு யோகா மேட்டோ ஏதோ ஒண்ணு விரிச்சிட்டு தான் செய்யணும் ஏன் அப்படின்னா புவி இருப்பு சக்தி வந்து நம்மளோட நம்மள வந்து நம்மள்ட்ட உள்ள பவர் ஃபுல்லா அது உள்ள கூடி இறக்கிக்கணும் நம்ம போய் விருந்தரையில எல்லாமே நான் செய்யறேன் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட எனர்ஜி பூரா அங்க இறங்கிடும் அப்ப நம்ம வந்து உள்ள இது ரெண்டையும் தடுக்கிறக்காகத்தான் நம்மளோட அந்த யோகா மேட்டு பெட்ஷீட் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்து ஏழி மணி தான் பெஸ்ட் அப்புறம் நல்ல சுத்தமான காற்று இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து செய்யணும் பத்மாசனா இந்த பத்மாசனா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஆசனா பத்மாசனா எளிமையான ஆசனா அதனாலதான் பிடிச்சமான ஆசனாங்கிறோம் காதாரணமா காலை மேல வலது கால மேல போட்டுக்கணும் வலது தொடை இடது தொடை மேல இடது வலது தொடை மேல இடது காலை போட்டுட்டு சின்முத்திரையில இரண்டு கண்களை மூடி நேராக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஊக்கு நுனிய மட்டும்தான் பாக்கணும் காற்று எங்க போகுது எப்படி போகுதுன்னு எதையுமே கண்டுக்கே வேண்டாம் இப்படி ஒரு கா காற்று போற கண்டுக்காம மூக்கு நுனிய பாத்துட்டு அந்த இரு புருவ மையத்துல மட்டும்தான் நம்ம கவனத்தை வைக்கணும் இப்படி நிமிர்ந்து உட்காரும் போது இதுதான் வந்து தியானத்துக்கான பொசிஷன் இந்த ஆசனாலே பாத்தீங்கன்னா நாலு விதமான ஆசனம் இருக்காது உட்கார்ந்த நிலை நின்ற நிலை படுத்த குப்புறப்படுத்த நிலை மல்லாந்த நிலை என்ன நாலு நிலைகள் இருக்கு இந்த நிலையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்ந்த நிலையை நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராசனா வஜ்ராசனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால்களை மடக்கி இந்த பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் காலை நீட்டிக்கிடணும் செகண்ட் பொசிஷன் ரெண்டு கால்களை மடக்கிக்கிடணும் மூன்றாவது பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா காலை ரெண்டு கால் மேல அவங்க வந்து தன்னோட குதத்தை உட்கார வைக்கிறாங்க போர்த்து வந்து நல்லா சாகாசமா உட்கார்ந்துக்கிட்டாங்க இது வந்து காலில் வந்து மடிச்சு உட்கார்ந்துக்கிட்டாங்க உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி உட்காரதான் பொசிஷன் இந்த வஜ்ராசனம் உட்கார்ந்து நல்லா உட்காந்து பழகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டு நல்லா ஸ்டெடியா இருக்கும் நோயே நமக்கு வராது நம்ம அழகா எளி எல்லை அழகான தோட்டத்தோட இளமையோட ஆரோக்கியத்தோட இருக்கும் இந்த வஜ்ராசனம் போட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு சீக்கிரம் ஜீரணமாகும் நம்ம நல்லா நிறைய சாப்பிட்டுட்டோம் நமக்கு வந்து பிடிச்சமான உணவு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே போய் செவன் அப்போ மற்ற ஒரு கூல் ட்ரிங்ஸோ குடிக்காம இந்த வஜ்ராசனத்துல நீங்க இந்த உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா நல்ல ஜீரண சக்தி கிடைக்கும் நீங்க எதுவுமே எடுக்க வேண்டாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல சீரண சக்தி உண்டாகும் நம்ம வந்து சாப்பிட்ட பின் செய்யக்கூடிய ஒரே ஆசனம் வஜ்ராசனம் மட்டுமே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிரைனையும் பிரைனை
ஒண்ணுமே இருக்காது கோவப்பட்டுக்கிட்டு இருப்போம் ஏன் என்னன்னே நமக்கே தெரியாது காரணம் அந்த மெனோ பாஸ்டேட்ல கார்மோன் சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப மாற்றம் இருக்கும் பெண்களுக்கு சின்ன விஷயத்துக்குலாம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் அப்படிப்பட்ட இந்த மெனோ பாஸ்ட் டயத்துல வந்து பெண்கள் வந்து கண்டிப்பா இந்த இதை வந்து செய்யலாம் அப்புறம் இர்ரெகுலர் பீரியடா இருக்கு அப்படின்னா இந்த வந்து இந்த பொசிஷன்ல நம்ம உட்கார்ந்துக்கலாம் இந்த வஜ்ராசனத்தை செய்யலாம் வஜ்ராசனமும் ஒரு மெடிடேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் அப்புறம் வந்து பச்சுமோத்தாசனா பச்சுமோத்தாசனா வந்து நம்ம கால்களை இப்படி நீட்டிக்கிடணும் நேரம் உட்காந்துக்கிடணும் அந்த கால் விரல்களை நல்லா குனிஞ்சு மெதுவா பிடிக்கணும் எப்பயுமே குளியும் போது ஆசனால வந்து மூச்சை இழுத்து விட்டுக்கிட்டே தான் குனியணும் மூச்சை மூச்சை டம் கட்டிக்கிட்டு எல்லாம் குனியவே கூடாது டம் கட்டிட்டு நம்ம குனிஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளால பிளஸ் அப்படியா குனியவே முடியாது எளிமையா வளையக்கூடிய எலும்பு கூட வளையாது பிளஸ் அப்படியே நமக்கு கிடைக்காது அப்ப இந்த கால்களை இப்படி நீட்டி வச்சுட்டு நம்ம நேரம் அப்படி இந்த படத்துல ரெண்டாவது படத்தை பாத்தீங்கன்னா முதுகை எப்படி ஒரு சாய் கோணல் வச்சுக்கிறார் அப்புறம் மூன்றாவது படத்துல கைகளை ரெண்டு கா வச்சுட்டு அப்படியே குடிஞ்சிட்டார் இப்ப குடிஞ்சிருக்கும் போது நல்லா மூச்சை வந்து எஸ்கேல் பண்ணிட்டார் எஸ்கேல் பண்ணிட்டு இப்ப நிமிரும் போது மெதுவாக நிமிரும் போது மூச்சை இழுத்து கொண்டே நிமிரணும் இது என்னென்ன செய்யும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நிறைய பெனிஃபிட் கொடுக்கும் நமக்கு வந்து அந்த கால்கள் வந்து ஸ்டெடியா இருக்கிறதுக்கு நல்லா வச்சிருக்கோம் அப்டாமன் பகுதியில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகள் எல்லாம் குறைச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து கா இந்த மூட்டு வலி மூட்டு வலியே நமக்கு வராது நல்ல கால்களை போல்டு பண்ணி நம்ம இறக்கனால நல்லா ஒரு ஸ்டா ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை நமக்கு கிடைக்கும் முதுகுல வந்து பிளக்சபிலிட்டி நல்லா முதுகு வளையும் தன்மையை நமக்கு பெறும் இந்த பச்சை மோத்தாசனம் பண்ணும்போது ஆண்களுக்கு வந்து நல்ல வீரியமா அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் கிடைக்கும் பெண்களுக்கு வந்து யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது அப்புறம் அர்த்தம் வச்சேன்றா இந்த சாரியில கொஞ்சம் ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்கு டயம் இல்லைனால கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன் ஓகே அர்த்தம் வச்சேன்றா இந்த அர்த்தம் வச்சேந்திரா பாத்தீங்கன்னா மச்சேந்திரா ஒரு முனிவர் வந்து இந்த ஒரு முனிவரோட பேர் தான் அந்த மச்சேந்திரான்னு ஒரு ஆசனம் வந்தது அர்த்த மச்சேந்திரானா இது முழுமையான மச்சேந்திரா பொசிஷன் கிடையாது அர்த்தனா பாதி மச்சேந்திரனா ஹாப் ஆடாப் தி டிஸ்போஸ் அதாவது மச்சேந்திரா வந்து ஒரு முனிவரோட பேர்ல அந்த ஆசனம் இருக்குது இந்த பாருங்க காலை முதல்ல சாதாரணமா உட்காந்து கொடணும் விரிப்பு மேல காலை ஒரு சக்கா இடது கால இப்படி மடக்கிட்டு வலது கால அந்த இடது காலுக்கு அந்த பக்கமா வைக்கணும் இப்ப ஆஃப் சைஸா அப்படியே திரும்பி கிடணும் திரும்பிட்டு அந்த கைகள் வந்து வலது கால பிடிச்சுக்கிடணும் திருப்பிக்கணும் அப்படியே டேன் பண்ணிக்கணும் லெப்ட் ஹேண்ட் வந்து அப்படியே ஊனி இருக்கிறாங்க இப்படி திரும்பி இருக்கும் போது என்னன்னா இது வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு ஆசனம் இதை யாருனாலும் எளிமையா பண்ணிடலாம் என்னால பண்ணவே முடியல எனக்கு பண்ணவே வரல அப்படின்னு நீங்க சிந்திக்க வேண்டாம் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நீங்க ஒரு சின்ன வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணுங்க கால்கள் தூக்கி தூக்கி விடுறது காலை விரிச்சு உட்காந்துட்டு மெதுவா தூக்கி தூக்கி விடுங்க இந்த பக்கம் தூக்குங்க அப்புறம் காலை நல்லா நீட்டி மடக்குங்க இப்படி ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி பண்ணிட்டு நல்லா பிரணாயமம் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு பிளஸ் அப்படியே கிடைச்சிருங்க வேற ஒண்ணுமே இல்ல இந்த பிரணாயமம் நல்லா பண்ணிட்டீங்கனாலே எல்லா உடல் உறுப்புகளும் நல்லா ஒரு வளைஞ்சு கொடுக்குற தன்மை வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ஸ்பைன் வந்து இந்த அர்த்தம் வச்சிருந்தால நம்ம நேரம் நிமிர்ந்த உட்காந்து அப்படி திரும்புறோம் பாத்தீங்களா அதனால நல்ல பிளக்ஸ் அப்படி வந்து திரும்பி கிடைக்கும் அப்புறம் நம்மளோட கழிவு உறுப்புகள் வந்து நல்லா கழிவு எல்லாம் வெளியேறும் மோசம் யூரி எல்லாம் நல்லா உடனே கொண்டு இருந்தா வேர்வைகளும் வெளியேறும் வேர்வை சிறப்பி நல்லா வேலை செய்யும் அப்புறம் வந்து சீரண மண்டலம் நல்லா வேலை செய்யும் அப்புறம் ஹார்ட் கிட்னி லிவர் பீன் லங்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப அதாவது இந்த கணையத்தை நல்லா வேலை செய்யும் அந்த அர்த்தமா சேர்ந்துரா வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷன் வச்ச வேதனா உணவுல உள்ள இன்சுலினை நல்லா அந்த குளுக்கோஸ் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் இன்சுலின் நல்லா சுரக்க வைக்கும் இந்த உணவுல குளுக்கோஸ் எடுத்து இன்சுலின் நல்லா சுரந்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பிளட் வந்து சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் கணை நல்லா வேலை செஞ்சு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நல்லா ஒரு லெவல் பண்ணி அவங்க வந்து பயப்படவே வேண்டாம் என்னனாலும் அவங்க சாப்பிடலாம் நான் ரொம்ப சுகர் வச்சுட்டு நான் இதெல்லாம் செஞ்சா குறையுமானா நீங்க தொடர்ந்து செய்யணும் ஒரு நாலு நாள் செஞ்சுட்டு அஞ்சாவது நாள் எனக்கு குறையல அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு பயிற்சியுமே பயிற்சியோடு முயற்சியும் தொடர்ந்து செய்யும் போது மட்டும்தான் ரிசல்ட் இருக்கும் இது வந்து நீங்க வந்து பக்கத்துல எங்கேயாவது யோகா சென்டர் இருந்தா அங்க கேட்டுக்கிட்டு நீங்க ரெகுலரா செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உடம்புல உள்ள கழிவுகள் நல்லா வெளியேறிடும் அப்புறம் பேக் போன் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் தனுராசனா தனுராசனா மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து வெயிட் லாஸ் ரெடியூஸ் வந்து ஆசனா இது வந்து எப்படின்னா குப்புறப்படுத்த செய்யற ஆசனா குப்புறப்படுத்த செய
போர்த் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா நல்லா அப்படி நம்மளோட அந்த கைகளை புஜத்தோட தூக்கி தலைய சேர்த்து தூக்கி ஒரு வில்லு மாதிரி வச்சிருக்கிறார் உடம்பு இப்படி வந்து முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எதுவுமே செய்ய செய்ய பழக்கம் பழக்கம்தான் வழக்கத்துக்கு வரும் இந்த பழக்கம் பழக பழக உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆசனமும் ஈஸி ஆயிரும் ஓகேவா இந்த தனூர் ஆசனம் பெரிய போயிட்டுனா நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து குறைச்சிரும் பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா சூப்பரா வச்சிருக்கோம் நல்லா இருக்கும் எந்த ஒரு இடஞ்சலுமே இருக்காது நம்ம நாடி நரம்புல பிளட் சர்க்குலேஷன் எந்த அளவுக்கு நல்லா சீரா இயங்குதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து நோய் சேர்த்தி உடம்புல வந்து இயங்கும் அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து ஒபிசிட்டியே வராது அதாவது ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டு இருக்கணும் அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இல்லாம நம்ம அதிகமா இருந்தோம் ஒபிசிட்டிக்கு நான் என்ன செய்யலாம் நான் ரன்னிங் போலாமா வாக்கிங் போலாமா அப்படின்னா இந்த ஆசனம் செஞ்சலாம் இப்ப எனக்கு ரன்னிங் போக நேரமே இல்ல ரன்னிங் போயிட்டு வரேன்னா ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அப்ப அந்த அதிகாலையில ரன்னிங் போனாதான் நல்லது இது நீங்க அந்த அதே அதே காலையில இந்த தனுராசனத்தை வீட்டுல இருந்து ஈஸியா பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒபிசிட்டிங்கிறது வராது அப்புறம் வந்து மலச்சிக்கலுக்கு மிகச்சிறந்த நல்ல ஆசனம் இந்த தனுராசனம் அதுக்கப்புறம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வயிற்று அமுக்குறோமா அந்த கழி உறுப்புகள் எல்லாம் வெளியேறி நல்லா வெளியேறி சீரா இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசில்ஸ் பேக் மசில்ஸ் நம்ம ஆங்கிள் நல்ல ஆங்கிள விரிச்சு அந்த கைகளோட அதை நம்ம பின்னாடி பிடிக்கிறோம் பாத்தீங்களா அதனால ஆங்கிள்ஸ் மசில் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கும் நம்மளோட தொடைகள் நல்லா பலம் பெறும் நம்ம ஜெஸ்ட் அண்ட் அப்டாமல் ஆர்கன்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு உறுதியான தன்மையோட ரத்த ஓட்டங்களோட நல்லா சீரா இயங்கி நல்ல சிறப்பா இயங்கும் அப்புறம் நம்மளோட ரெஸ்பரி சிஸ்டம் இந்த ரெஸ்பரி சிஸ்டம் தான் நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த கோவிட் நைன்டிக்கு நிறைய பிரணாயம் நம்ம பண்ணுவோம் கோவிட் நைன்டியே நம்மள்ட்ட இல்லாத ஒரு ஆரோக்கியமான உலகத்தை நம்மளால படைக்க முடியும் நம்ம ஜெனரேஷனுக்காக நம்ம பாரதத்துக்காக நம்ம வந்து இந்த பயிற்சி போய் கண்டிப்பா எல்லாரும் அவங்கவுங்களால முடிஞ்ச இப்ப நிறைய மூச்சு பயிற்சி பார்த்தோம் ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்குன்னு அதையே ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிரும் அட்லீஸ்ட் என்னால ரெண்டு பயிற்சி தான் செய்ய முடியும் மூச்சு பயிற்சினா அந்த ரெண்டை மட்டும் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா காலாசனா இந்த காலாசனா பாத்தீங்கன்னா மெதுவா படுத்துக்கிடணும் இது படுத்த நிலையில செய்யக்கூடிய ஒரு ஆசனா படுத்து இந்த ஆசனா வந்து ஆஹ் காலை வந்து அப்படி நேர படுத்துக்கிடணும் கைகளை விரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்மளோட முதுகோட சேர்த்து காலை வந்து தலைக்கு பின்னாடி இந்த படத்துல வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி இந்த காலை பின்னால தூக்கி போடணும் போட்டுட்டு அப்படியே மெதுவா மூச்சை இழுத்து ஆசுவாசமா மெதுவா ஆஹ் இன்கேல் அண்ட் எஸ்கேல் பண்ணணும் இந்த காலை வந்து போல்ட் பண்ணக்கூடாது நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா நீட்டிக்கிடணும் முடிஞ்சா தரையில படலாம் தரையில முடியல அப்படின்னா நமக்கு எந்த அளவு முயற்சி பண்ண முடியுமோ அதை வந்து முயற்சி பண்ணலாம் இது பா இது வந்து நானா தனியா செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு யாரும் செஞ்சிடாதீங்க இந்த ஆசனா வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கானதுதான் ஆஹ் உடம்ப தூக்கி அப்படி நம்ம தலை தலைக்கு மேல காலை கொண்டு போனோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் யாராவது பயிற்சியாளர்களை பக்கத்துல வச்சுட்டு இந்த பயிற்சி நீங்க செய்யுங்க அது எந்த ஆசனம் செஞ்சாலும் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா செய்யணும் நிதானமா செய்யணும் நான் இன்னைக்கு பத்து ஆசனா செய்ய போறேன் பத்து ஆசனாவும் எனக்கு பெனிஃபிட் தானே நான் எனக்கு சில சில நோய் இருக்கு இதெல்லாம் நான் செய்ய போறேன்ட்டு தயவு செய்து அவசர அவசரமா செய்யாதீங்க எந்த ஆசனம் செஞ்சாலும் அந்த ஆசனாவுக்கு முன்னாடி நல்லா வார்ம் அப் பண்ணிக்கணும் வார்ம் அப் பண்ணிட்டு ஒரு பெட் இந்த பெட்ல நல்லா உட்காந்துட்டு வார்ம் அப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நிதானமா நமக்கு என்ன ஆசனம் நம்மளால முடியுமோ அதை மட்டும்தான் சொல்லணும் செய்யணும் அது யோக தந்தை பதினஞ்சிலேயர் என்ன செய்யணும் சுகம் சிரம் ஆசனம் வேற எது உனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குதோ அதை செய்யுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு இத்தனை ஆசனா நான் அவர் இந்த ஆசனா தான் பெஸ்ட் இது ஆசனா பெஸ்ட்னு அவர் சொல்லல சிவ சங்கீதால மூன்றரை லட்சம் ஆசனா சொல்லியிருக்கிறாங்க கதரத்து நிலையில எயிட்டி போர் இப்படி ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்லயும் கதர் டெக்ஸ்ட்லயும் சரி ராஜயோகிட்ட நிறைய ஆசனங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பதஞ்சலியர் மட்டும் என்ன சொல்றாருன்னா சுகம் சிரம் ஆசனம் எந்த மூணுல மூணு மட்டும் இருந்தா போதும் நீ எந்த ஆசனாலும் செஞ்சுக்கோங்க ஆனா சுகமா இருக்கணும் இப்ப எனக்கு தனுராசனம் தான் சுகமா இருக்குன்னா ஓகே சிரம் ஏன்னா சிரத்தை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ஆசை சுகம் சிரம் ஆசனம் இந்த மூணு டைப் இப்படி அதாவது ஸ்லோவா இருக்கணும் ஸ்டெடியா இருக்கணும் நிதானமா ஆசுவாசமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி செஞ்சா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோக தந்தை பதஞ்சலியார் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அதனால நம்ம ஒரு ரிஸ்கான ஆசனத்தை தனியா செய்யக்கூடாது யாராவது யோக ஆசிரியர் யோகா ட்ரைனரை வச்சு நீங்க தாராளமா பண்ணலாம் அவங்க கொடுக்குற வார்ம் அப் பிளஸ் மூச்சு
இந்த ஆசனம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலாசனம் பெரியப்பிட்ட வந்து நம்ம மூளையை வந்து அமைதிப்படுத்தும் மூளை அதாவது மனசு மனசு தாங்க நம்மளை ரொம்ப படுத்தும் இதை செய்யவா அதை செய்வா எதை முடிவெடுக்க எப்படி முடிவெடுக்கணும் தெரியாம அந்த மூளையை குழட்டி குழட்டி விடுறதே நம்ம மனசு தான் அஹ் இதை ஒண்ணு நம்ம நம்ம வீட்டுல அங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நம்ம வீட்டுல இருக்கையில நம்ம பிள்ளைய பத்தி நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம இப்ப இந்த கோவிட்ல எல்லாம் நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடங்கள்ல மாட்டிக்கிட்டு வர முடியாம சிரமப்பட்டு இருக்காங்க அவங்கள பத்தி நினைப்போம் ஆனா அவங்க நல்லா சேஃபா தான் இருப்பாங்க நாம தான் அவங்கள பத்தி தேவையில்லாம கவலைப்படுவோம் இப்படி எல்லாம் கவலைப்படுறதெல்லாம் விட்டு விட்டுட்டு இந்த மூளை என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி ஆசனங்கள் பிரணாயாம பயிற்சி எல்லாம் எடுக்கும் போது அந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் படுத்தி அமைதிப்படுத்திடும் அப்புறம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த காலாசனம் வந்து தொண்டையோட சேர்த்து நம்ம அந்த அப்படி காலை தூக்கி போட்டு நம்ம தலை அந்த உடம்புலோட ஜெஸ்ட் பகுதியில நம்ம நல்லா எனர்ஜி குடுக்கறதுனால தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து நல்லா ஒரு பாவம் அப்புறம் வந்து நம்மளோட மன அழுத்தமே ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட ஷோல்டரும் ஸ்பைனும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா பவன முக்த ஆசனா பவன முக்த ஆசனா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கால் நல்லா நேரம் நீட்டி படுத்து விடணும் படுத்துட்டு அஹ் கால்களை நல்லா ஒத்த காலம் தான் மடக்கணும் செகண்ட் ரவுண்ட் மடக்கணும் மடக்கிட்டு நல்லா இப்படி தலையை தூக்கி வேகமா அப்படி அந்த முட்டிய வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும் வச்சுட்டோம்னா இது வந்து பவன முக்தாசனம்னு பேரு இந்த பவன முக்தாசனத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டாம நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அதாவது மலச்சிக்கல் உள்ளவங்க கண்டிப்பா வந்து இதை செய்யலாம் அஹ் சீரணமே எனக்கு என்ன சாப்பிட்டாலும் ஒரு சில பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே பாத்ரூம் போயிருவாங்க மதியம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அடுத்த செகண்ட் பாத்ரூம் போயிருவாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதெல்லாம் செஞ்சும் போது அந்த ஆர்கன்ஸ் நல்லா வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் வந்து பெல்விக் அந்த பெல்விக் போன் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும் பெல்விக் மசில் நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கழுத்து ஸ்ட்ரென்தனி நெக் அண்ட் பேக் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கும் அடுத்தது தடாசனா தடாசனம் வந்து எப்ப பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆசனம் பண்ணிட்டு மறு ஆசனம் இப்ப எப்பயுமே ஒரு ஆசனம் பண்றோம் நான் இப்ப இடது பக்கம் ஒரு ஆசனம் பண்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா வலது பக்கம் ஒரு ஆசனம் செஞ்சாங்க ஒரு ஆசனம் செய்யறேன் இப்ப நான் மல்லாந்து படுத்து ஒரு ஆசனம் செய்யறேன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு மாற்று ஆசனம் குப்புறப்படுத்த ஒரு ஆசனம் செஞ்சிடணும் எப்பயுமே எந்த ஆசனம் செய்தாலும் இது ஆசன விதிப்பு முறைப்படி மாற்று ஆசனம் செய்யணும் அது மாதிரி ஒரு ஆசனம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைவ் ஃபியூ மினிட்ஸ் ஏதோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸா நம்ம ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படி ரெஸ்ட் கொடுக்கும் போது இந்த தட ஆசனம் நம்ம கண்டிப்பா செஞ்சுதான் ஆகணும் ரிலாக்ஸா அப்படி கையை தூக்க அப்படி வைக்கமா இருக்கணும் அடுத்தடுத்து தொடுத்து வந்து ஆசனங்கள் நம்ம செய்யக்கூடாது இந்த தட ஆசனம் சாதாரண போஸ்ட்ல நிக்கிறாங்க இது என்னன்னா கால் ஐந்து விரல்களை ஊனிக்கிட்டு கைகளை மேல தூக்கிக்கிட்டு அப்படி ஒரு ஜம்ப் பண்ற மாதிரி கால் விரல்களாலையும் பின்னங்கால்களாலையும் முன்னும் பின்னும் ஆட்டி ஆட்டி அப்படி நிக்கிறது தடாசனா இந்த தடாசனால லெப்ட் லைன் சாஞ்சு ரைட் லைன் சாயலாம் இது ஒரு ஒரு ஆசனா மிக இது வந்து ஸ்ட்ரீ போசும் மரம் மாதிரி மரம் எப்படி நேர நிக்குது அது மாதிரி இது என்னன்னா நம்மளோட ஸ்பைனையும் நம்மளோட ஷோல்டரையும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது நம்மளோட கால்கள் அதாவது கால் விரல் நுனில வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி நிக்கிறோம் இந்த ஆசனா அப்ப இந்த ஆசனம் நிக்கும் போது என்னன்னா கால் விரல்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்குது ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்து நல்ல மசில்ஸ வந்து நல்லா எருகன் டைட்டன் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த தடாசனத்துக்கு இந்த தடாசனம் எப்பயுமே பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கு அப்புறம் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக அது பண்ணணும் இப்ப ஏகபாதாசனம் அந்த ஏகபாதாசனா கொக்கு மாதிரி கொக்கு மாதிரி நிக்கிறதுதான் இது எப்படி ஒரே ஒற்றை காலில் நிக்கிறது ஒரு சில நல்ல ஒற்றை காலன்னு சாதிச்சுட்டு போறாங்கப்பா எப்படித்தான் அப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அவங்களுக்குலாம் உண்மையில சொல்றேன் மன உறுதி ரொம்ப இருக்கும் வில் பவர் அதிகமா இருக்கும் இந்த ஏகபாத ஆசனம் செய்யற எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா வில் பவர் சாஸ்தி ஏன்னா ஒத்த காலில் நிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை அடைஞ்சே தீர்ந்துருவாங்க எதை நினைக்கிறாங்களோ அதை அடைஞ்சே தீர்வாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த ஏகபாத ஆசனம் அவங்க மன உறுதியை உறுதிப்படுத்தும் இப்ப ஒற்ற காலில் நிக்கிறோம் இப்ப வந்து இவர் வலது காலில் நிக்கிறாரு இடது காலை தூக்கி தொடர்ந்து வச்சிருக்கிறாரு நல்லா கைகளை இரண்டு கும்பிடுறாரு இதயத்துக்கு நேரம் வச்சு கூப்பிடாரு அன்பான அந்த வணக்கத்தை சொல்லும் போதே நம்ம அன்பு அந்த இதயம் வந்து ரொம்ப அமைதி அடைஞ்சு ஆனந்தத்துல இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த தொடை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் கால்கள் நல்லா பழம் பெறும் இந்த அதே மாதிரி இந்த ஆசனாலே பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கம் அதே மாதிரி இடது கால ஒண்ணு வலது காலத்துக்கு அந்த பக்கம் வைக்கணும் இப்ப எப்பயுமே ஒரு மாற்று ஆசனம் செய்யணும் இப்ப வலது பக்கம் செஞ்சிட்டாரு அதே மாதிரி இடது பக்கமும் செய்யணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதோட பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா லெக் மசில்ஸும் அதாவது கால்களும் மசில்
நமக்கு வந்து மைண்டும் மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸா இருக்கும் எல்லா கிளான்ஸும் நல்லா ஒர்க் ஆகும் ஷோல்டர் ஸ்ட்ரென்தானா இருக்கும் லெக் இல்ல லெக்ல வந்து அதாவது இந்த ஷோல்டர் ஸ்ட்ரென்த்னா என்னன்னா கழுத்து நரம்புகள் நல்லா வந்து கழுத்துல வந்து தான் நமக்கு வந்து எல்லா பொசிஷனையும் தாங்கி நிக்கிறது இந்த சர்வாங்காசனத்துலதான் இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சூரிய நமஸ்காரம் சூரிய நமஸ்காரத்தை ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் டுவெல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதாவது பிரணாமாசனா கஷ்ட உட்டாசனா கஷ்ட பாத கஷ்டாசனா அஸ்வ சஞ்சலாசனா பர்வதாசனா அஷ்டாங்க நமஸ்காரா புஜங்காசனா அதமுக்த சாவாசனா அஸ்வ சஞ்சலாசனா கஷ்ட பாதாசனா கஷ்ட உட்டாசனா பிரம் பிரணாமாசனா எப்படி ஆறு ஆறு சர்க்கிள்ல வந்து அதாவது ஆறு ஸ்டெப் வந்து திருப்பி ஆறு ஸ்டெப்பா வரும் அது எப்படி பாத்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து எப்படி இரவு பகலும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அது மாதிரி அந்த சுத்தம் வந்து நம்ம சுத்தணும் ஒரு ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் பிரணாமாசனம் மேல ரெண்டாவது கஷ்ட உட்டாசனம் மூணாவது பாதத்தை தொடுறது நாலாவது வந்து கஷ்ட உட்டாசனம் நாலாவது அஞ்சாவது வந்து பர்வதாசனம் மலை போல் குனிகிறது ஆறாவது வந்து அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் ஏழாவது புஜங்காசனம் எட்டாவது பர்வதாசனம் ஒன்பதாவது துவிபாத அஸ்வ சஞ்சலாசனம் பத்தாவது வந்து பாத கஷ்டாசனம் பதினொன்று வந்து கஷ்ட உட்டாசனம் பன்னெண்டு பிரணாமாசனம் இப்படி ஆறு செஞ்சது ரீசைக்கிளிங்ல திருப்பி வந்து வரும் இதனால என்ன நன்மைகள்னா பாடி வந்து நல்ல பிளக்சிபிலிட்டி கிடைக்கும் நமக்கு வெயிட் லாஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து அழகா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா சூரியன் எப்பயுமே தன்னோட இதை வந்து விட விடவே விடாது எப்பயும் போல அழகா நம்ம இருப்போம் ஸ்கின்னு கேர் நல்லா இருக்கும் பிளட் ப்ரெஷர் நமக்கு வராது காட் டிசீஸ் ப்ராப்ளமே நமக்கு இராது அவேர்னஸ் எப்பயுமே இருக்கும் நம்ம கிட்ட அது மாதிரி நமக்கு அந்த சூரிய நமஸ்காரம் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சிட்டீங்கன்னா காலையில எழுந்துச்சு ஏழு மணிக்கு எந்த சூடத்தை காட்டிட்டு சூரியனுக்கு நேரம் உட்காந்துட்டு அதான் சூரிய நமஸ்காரம் நினைக்கிறாங்க இது ஒரு ஆசனம் இந்த ஆசனம் வந்து டுவெல் ஸ்டெப் உள்ளது இத வந்து டுவெல் டைம்ஸ் செய்யணும் அதுதான் ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஒரு டுவெல் சர்க்கிள் டுவெல் ஸ்டெப் வந்து ஒரு சர்க்கிள் அது டுவெல் டைம்ஸ் வந்து பண்ணணும் பண்ணா மட்டும்தான் ஒரு முழுமைப்படும் பெண்களுக்கு வந்து எல்லாருமே எளிமையா இந்த ஆசனம் பண்ணிடலாம் பெண்களுக்கு வந்து அந்த மாதவிட பிரச்சனை எதுவும் வராது அதாவது தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா ஆசனம் செஞ்சதுக்கான பலன் வந்து இந்த சூரிய நமஸ்காரத்துல இருக்கு இந்த சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்சோம் அப்படின்னாலே ரிலாக்ஸா நல்லா தூங்கலாம் மைண்ட் அமைதியா இருக்கும் உடலையும் மனதை இணைக்கக்கூடிய ஒரே ஆசனம் இந்த சூரிய நமஸ்காரம் தான் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா சாந்தி ஆசனம் எல்லா ஆசனத்துக்கும் முக்கியத்துவம் வந்து சாந்தி ஆசனம் இது வந்து நம்ம ஆசனம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா என் ரிலாக்சேஷன் காலையில சார் சொன்னாங்க ரிலாக்சேஷன் வந்து கண்டிப்பா ஆஹ் வேணும் அப்படின்னு இப்ப எந்த உடற்பயிற்சிங்கிறது நம்ம சாதாரணமா செய்யறது ஆசனாங்கிறது அந்த மனதையும் உடலையும் நினைச்சுக்கிட்டு இப்ப ஒரு ஆசனம் செய்யறோம்னா அந்த மனம் எந்த இடத்துல இருக்கணுமோ இப்ப நான் சர்வாங்காசனம் பண்றேன்னா என்னோட கவனம் முழு மனசு முழு சர்வாங்காசனம் தலைக்கிட்ட இருக்கணும் இப்ப தண்ணூர் ஆசனம் பண்றேன்னா என்னோட மனசு புறா மாதிரி அந்த முதுகுல இருக்கணும் அந்த தண்ணூர் மாதிரி இருக்க அந்த வில்லு மாதிரி இருக்க அந்த முதுகுலயே கை கால்கள்ல இருக்கணும் என்னோட சிந்தனையை நான் வேற இடத்துல கொண்டு போக கூடாது மனம் முழுவதும் இயங்கி ஒன்றிணைந்து செய்வதுதான் அந்த யோகா ஆசனங்கிறது உடலும் மனமும் இணைவது அப்ப அந்த யோகாசனமும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கு இணை பலமா பக்க பலமா இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரணாயமா பிரித்திங் சிஸ்டம் இந்த பிரித்திங் சிஸ்டத்தை நல்லா பண்ணிட்டு செய்யணும் ஆரம்ப காலகட்டத்துல அதுக்கப்புறம் ஆசனம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரணாயமா பண்ணணும் இப்ப மன முழு ஒன்றி செய்யற ஆசனம் எல்லா ஆசனம் செய்யும் போது நமக்கு முழுமையான பெனிபிட் கிடைக்கும் இப்ப ஒரு ஆசனம் செஞ்சுக்கிட்டே செல்போன் அடிக்க அப்படின்னா ஓடி போய் செல்போன் அடிக்க கூடாது அது யாராவே இருக்கட்டுமே நம்ம அந்த ஆசனம் செஞ்சு முடிச்சு நல்லா சாந்தி ஆசனம் பண்ணிட்டு ரிலாக்சேஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் எடுப்போம் அந்த மாதிரி செய்வோம் அதனால காலிங் பல் அடிக்க ஓடி போய் காலிங் பல்ல போய் யார் வந்திருக்கான்னு பாக்குறது பேப்பர் காரங்க வந்தா பேப்பரை வாங்குறது இந்த மாதிரி எதுவுமே எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு அதுக்காகத்தான் அந்த காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் போர் டு சிக்ஸ் நமக்கு வந்து ஏழு மணி எல்லாத்தையும் முடிச்சிருங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஏழு மணி செய்யும்போது உடல் வந்து நல்லா அந்த எனர்ஜியும் நல்லா ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் பிராண சக்தியை ரிசீவ் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட உடல் வந்து நல்லா எனர்ஜிக்கா இருக்க மாறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு வந்து ஏழு மணி டைம் தான் அப்படி நான் அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்னால செய்ய நேரம் இல்லை அப்படின்னா ஈவினிங் போர் டு சிக்ஸ் மேக்சிமம் அதை முடிச்சிருங்க அப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கு அப்புறமும் சாந்தி ஆசனம் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த ஆசனம் இன்னைக்கு இப்ப நாலு ஆசனம் நல்லா திருப்தியா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கடைசியில முடிவுல வந்து சாந்தி ஆசனம் அதான் சாவ ஆசனம் இந்த சாவ ஆசனத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நல்லா அதே விரிப்புல நல்லா கால கைய நேர நிமித்தி இந்த மாதிரி படுத்துறணும் நல்லா ரிலாக்ஸா படுத்துறணும் படுத்துட்
நான் போதிய ஆற்றலும் வலுவும் பெற்று விட்டேன் இறைவா உனக்கு நன்றி உண்மையிலே நீங்க இந்த நன்றி சொல்லி எழுந்திச்சு பாருங்க நீங்க பூரணமான ஒரு ஆசனையும் மனநிலையும் உடல் நலத்தையும் நீங்க பெற்றிருப்பீங்க இப்படி இந்த சாவாசனத்துல ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புக்கும் நன்றி சொல்லணும் இப்ப நம்ம ஒரு காலேஜ்லயோ ஸ்கூல்லயோ வெளியிடங்கள்லயே போனா ஒரு யாரா ஒன்னு ஒரு உதவி செஞ்சா வேகமா தேங்க்ஸ் சொல்றோம் நம்மளோட உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் கூட வர்றது யாருன்னா நம்மளோட உணவு நம்மளோட உடல் மட்டும்தான் நம்ம நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம இறைவன் கொடுத்த அற்புதமான உயிரையும் மனசையும் அந்த காற்றையும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம வந்து நன்றி சொல்லணும் இறைவா நான் நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸனா இருக்கேன் என்னோட உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கு நன்றி இறைவா நன்றி இறைவான்னு ஒரு உடலை ரொம்ப தளர்வா வச்சுட்டு பாசிட்டிவா சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே கண்களை மூடி சொல்லும் போது உறக்கம் வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் நல்லா உறங்குங்க அந்த டென் மினிட்ஸ் ஆர் பிப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்க உறங்குறது எப்படி பலன் கிடைக்கணும் எட்டு மணி நேர தூக்கங்களுக்கு ஈக்குவல் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் இந்த தூக்கம் ஆனா நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு எப்படி தூங்க அப்படிலாம் நினைக்காது இந்த ரிலாக்சேஷன் பண்ணும் போதே கமெண்ட் கொடுக்கும் போதே உங்க மனசு உங்களுக்குள்ள கமெண்ட் கொடுக்கும் போதே நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஒரு சிலருக்கு தூக்க வரும் ஒரு சிலருக்கு ரிலாக்ஸ் ஆயிருந்துச்சு போயிருவாங்க அது நோ ப்ராப்ளம் அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லை ஒரு சிலருக்கு நல்லா தூக்கம் வரும் அப்படி தூங்கினா ஒண்ணு ஒரி பண்ண வேண்டாம் தூங்கும் போது நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு போது உடலும் அமைதியா இருக்கு மனசும் அமைதியா இருக்கு நம்மளோட நம்மளை சுத்தி உள்ள ஆத்மா நம்மளோட உயிரும் அமைதியா எல்லாத்தையும் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்ப இந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லும் போது கடவுள் நம்மளோட இணைஞ்சு இருக்கிறாரு நமக்கு ஆரோக்கியமான உடலை கொடுக்கிறாரு நம்ம ஆரோக்கியமா இருந்து நம்மளோடையும் நம்ம சன்னதையும் பாதுகாத்து இந்த வளமான வாழ்க்கைக்கு இந்த பிரணாயமும் இந்த ஆசனாவும் அனைவரும் செய்து இந்த ஆசனத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க எந்திக்கணும் நான் அவசர அவசரமா இன்னைக்கு ஆபீஸ் போறேன் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு ஆசனா பண்ணிட்டேன் நான் அப்படியே போறேன்னு தயவு செய்து போயிடாதீங்க ரெண்டு ஆசனாவோ மூணு ஆசனாவோ பெட்டர் நீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க அந்த இடத்துல அப்படி ரிலாக்ஸா படுத்துட்டீங்கன்னா அது முழுமை பெற்றதுக்கு அறிகுறி நான் பத்து ஆசனா பண்ணினா தான் இதை பண்ணணும்னா அவசியமே இல்லை ரெண்டு ஆசனா பண்ணாலும் இதை வந்து ரிலாக்ஸா நீங்க பண்ணுங்க ஓய்வு கொடுங்க இந்த தளர்வு தான் எல்லாம் அடுத்த ப்ரஷிங் ரீப்ரஷிங் ஆகிக்கிடும் உங்க உடம்புல வந்து ரத்த ஓட்டம்னா காற்றோட்டம்னா ரீப்ரஷிங் ஆகி நீங்க ஒரு சுறுசுறுப்பா எனர்ஜிக்கா இருக்கிறத நீங்க ஃபீல் பண்ணுங்க இதை எல்லாரும் செஞ்சு பாருங்க மேலும் இந்த விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் இன்றைக்கு வந்து வளர்ந்து இருக்குது வளர்ந்துருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல அரிய வாய்ப்பை இந்த ஆசனாவும் பிரணாயமத்தை பத்தி கொடுத்த ராம்கோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அதர் ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் அண்ட் வைஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் ஃபெக்லிட்டிஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீனோட இந்த பிரணாயம பயிற்சி இன்னைக்கு கேட்டதோட மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இதுல எது பிடிச்சிருக்கோ அதை உங்கள் நீங்கள் கத்துக்கிட்டு உங்க சந்ததிக்கும் நீங்க கொடுத்து நோய் எச்சக்தியோட ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழ நல்ல அழகிய பாரதத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் மண்ணையும் இந்த மண்ணைய இந்த மண்ணிற்கு என்னை தந்த தாய் தந்தையும் ஒரு பாதம் வணங்கி நன்றி உரையை தோன்றியிருக்கிறேன் நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்றி என்ற வள்ளுவனின் வாக்கிற்கிறங்கி இவ்வரவின் இவ்வரங்கள் இனிமையாக நிறைவே பெற வழி செய்த இயற்கை எண்ணெய்க்கு நான் நினைத்த நல்லது ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக அமைந்து யோகாவின் அறிமுகம் மற்றும் முக்கியத்துவம் பிராணாயாமா என்ற தலைப்பினில் தன்னுடைய கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நல்லதொரு வழியாக பதிவு செய்த முனைவர் ஜெயந்தி அவர்களுக்கு நன்றியினை தெரிவித்துள்ளேன் இவ்வரங்கத்தின் அச்சாணியாக திகழ்ந்த ராம்கோ பொறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் திரு கணேசன் அவர்களுக்கும் துணை முதல்வர் திரு ராஜ கருணாகரன் அவர்களுக்கும் விழா ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமதி பசரிக்குடி அவர்களுக்கும் நாட்டு நல திட்ட பணி ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் கல்வி பேராசிரியர் முனைவர் திரு ராமநாதன் அவர்களுக்கு சின்ன கருத்துக்களோடு தரணம் செய்த திரு கிருஷ்ணா அவர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களை அறிமுகம் செய்த தினேஷ் அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துள்ளேன் இவ்விழாவின் முதுகெலும்பாய் திகழ்ந்த நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவர்களுக்கும் செஞ்சிலுவை இயக்க மாணவர்களுக்கும் இன்றனே உரித்தாக்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் விளைவு தத்துவம் சிறப்பு அழைப்பாளர் டாக்டர் கே சேதுராமன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு ஆல் தேங்க்ஸ் டு மை தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் சேதுராம்
சார் வணக்கம் சார் பிபிடியை ஷேர் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒருத்தங்க 